Bibelverse für Kinder erklärt Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 2 bis 3 Die Erwachsenen streiten sich. Das hört der kleine Colin. Er hält sich die Hände vors Gesicht. Er ist ganz lieb. Jetzt fängt er an zu singen. Papa sagt, Colin, zieh dir die Jacke an, wir gehen. Colin lächelt den Papa freundlich an. Mit seinen kleinen Händchen will er ganz schnell in die Ärmel der Jacke. Jacke anziehen, sagt er fröhlich. Papa soll auch wieder fröhlich werden. Beim Schuhe anziehen hält er ganz still. Colin will nicht, dass Erwachsene sich streiten. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 2 bis 3 Hast du gesehen, dass Colin alles tut, um seinen Papa fröhlich zu sehen? Er ist noch sehr klein, aber seinen Papa hat er sehr lieb. Sein Papa darf nicht traurig sein. Du bist bestimmt schon älter, aber vielleicht hast du einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester. Diese Kleinen versuchen alles, um ihre Eltern fröhlich zu machen. Wenn sie älter werden, stellen sie Fragen. Wer baut den höchsten Turm? Wer kann am besten klettern? Wer ist der Größte? Oder wer hat den besten Papa? Wenn sie noch älter sind, dann fragen sie, wer hat das coolste Fahrrad? Wer das neueste Smartphone? Wer hat die besten Klamotten? Was stellst du für Fragen? Wer ist der Beliebteste in der Klasse? Nun, wenn du Fragen stellst, dann bist du mit den Jüngern Jesu in guter Gesellschaft. Das sind schon erwachsene Männer, aber man glaubt es kaum. Auch sie stellen Jesus eine Frage. Wer ist der Größte im Himmelreich? Was ist Jesu Antwort? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 2 bis 3 Hier sind nicht die großen Kinder gemeint, die schon so stark sind und sich für den Größten halten. Es sind die ganz, ganz Kleinen, wie der kleine Colin in meiner Geschichte. Er will seinen Papa fröhlich sehen. Er will ihn nicht traurig machen. Warum? Der kleine Colin hat seinen Papa lieb. Deshalb. Diese Liebe möchte der Herr Jesus bei seinen Jüngern sehen. Dazu müssen die Erwachsenen und auch die großen Kinder klein werden. Nein, sie schrumpfen nicht. Aber in ihrem Herzen müssen sie dem Herrn Jesus Platz machen. Der Herr Jesus erklärt seinen Jüngern, wer sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Was bedeutet das für uns, dass wir uns erniedrigen wie ein kleines Kind? Ein kleines Kind will seinen Vater froh machen. Ein Gotteskind will auch seinen Vater froh machen, nämlich seinen Vater im Himmel. Da haben Sünden keinen Platz, keine Lügen, keine Unordnung, keine Angeberei, kein Ungehorsam, kein Frechsein gegenüber den Eltern und Lehrern. Das Herz eines kleinen Kindes ist voller Liebe. Unser himmlischer Vater liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn, den Herrn Jesus, gegeben hat, damit er für unsere Sünden stirbt. Wir können uns eine solche Liebe nicht vorstellen. Wir können den Herrn Jesus nur wieder lieben. Wenn wir ihn lieb haben, wollen wir keine bösen Dinge tun. Deshalb dürfen wir ihn bitten, Herr Jesus, zeige mir, wo ich stolz bin. Der Herr Jesus hört solche Bitten gern. Er wird dir antworten, denn er will, dass auch du, wie ein kleines Kind deinen himmlischen Vater lieb hast. Wer sich erniedrigt, wie ein kleines Kind, wird der Größte sein im Himmelreich. Daran wollen wir denken, wenn wir wie immer zum Schluss unseren Vers wiederholen. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 2 bis 3